ധ്യാനത്തിന്റെ ഈണത്തെക്കാൾ അതിന്റെ റിലക്സിനേക്കാൾ ഒക്കെ അതിലുള്ള സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനായിട്ട് നാം താല്പര്യത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കുമ്പോൾ രാമദാസൻ ബ്രദർ കെ ബാബുവിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഓക്കലോമ പ്രളയൻ പാട്ട്നേഴ്സിന്റെ നാമത്തെ ക്ഷണിച്ചോളൂ കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറുപ്രാവേ നിൻ ഇണവരാറായി കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറുപ്രാവേ നിൻ ഇണവരാറായി ആരും മരുവിൽ ഒരു തുണയില്ലെന്ന് ഒരു കുറവും നീ നിനയരുതേ ആരും മരുവിൽ ഒരു തുണയില്ലെന്ന് ഒരു കുറവും നീ നിനയരുതേ ഒരുക്കാൻ പോയി വരുമെന്നുരച്ചോൻ കരുതിയതെല്ലാം നിനക്കല്ലയോ ഒരുക്കാൻ പോയി വരുമെന്നുരച്ചോൻ കരുതിയതെല്ലാം നിനക്കല്ലയോ കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി വീടും നാടും കൂടുള്ളൂർ വേടിയും ഇടുക്കമി പാത നീ കടന്നിടണം വീടും നാടും കൂടുള്ളൂർ വേടിയും ഇടുക്കമി പാത നീ കടന്നിടണം മടുത്തിടാതെ സ്ഥിരത വിടാതെ ഒടുക്കം വരെ നീ സഹിച്ചിടണം മടുത്തിടാതെ സ്ഥിരത വിടാതെ ഒടുക്കം വരെ നീ സഹിച്ചിടണം കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി കറവാട്ടം കളങ്കം മാലിന്യമെന്നി നിറ തേജസോടെ മുൻ നിറുത്തിയിടാൻ കറവാട്ടം കളങ്കം മാലിന്യമെന്നി നിറ തേജസോടെ മുൻ നിറുത്തിയിടാൻ പാറയാം പ്രിയൻ നിനക്കായി പിളർന്ന മറവിൽ നീരുന്ന് പൂർണയാകാൻ പാറയാം പ്രിയൻ നിനക്കായി പിളർന്ന മരുവിൽ നീരുന്ന് പൂർണയാകാൻ കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറു പ്രാവീനിൻ ഇണവരാറായി ഇഹ പരമഹിമ അഖിലവുമൻബായ് സഹജേ നിനക്കായ് കരുതിയവൻ ഇഹ പരമഹിമ അഖിലവുമൻബായ് സഹജേ നിനക്കായ് കരുതിയവൻ കാഹളനാദം ശ്രവിക്ക നീ പറക്കും മോഹന നിമിഷം ആസന്നമായി കാഹളനാദം ശ്രവിക്ക നീ പറക്കും മോഹന നിമിഷം ആസന്നമായി 
കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറുപ്രാവേനിൻ ഇണവരാറായി കുറുകി ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കും കുറുപ്രാവേനിൻ ഇണവരാറായി താങ്ക് യു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം ശ്രീഫാൻ തോക്കണം കർത്താവ് നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ സ്വത്വം നമ്മൾ ആ ഗാനത്തിലൂടെ കേട്ടതുപോലെ ഒരു കുറുപ്പാവിനെ പോലെ ഞരങ്ങി മൂളി എന്നെന്റെ കഷ്ടത തീരും എന്നെന്റെ പ്രാണനാഥൻ വരും എന്നെന്നെ ചേർക്ക് വന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഗാനമാണല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ വരാറായി അവൻ വരും അതുവരെ ആ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ച കർത്താവ് ദാസൻ ബ്രദർ കെ ബാബുവിനോടുള്ള നന്ദി ഈ പ്രയലിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഇത്തവണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും അവർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനിയും ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ താൻ പാടുന്ന ഗാനങ്ങളിലൂടെ അനേകരാശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ അനേകരുടെ പ്രത്യാശ വളരുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവചനം ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ദൈവചനം പങ്കുവെക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഭോപ്പാലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസൻ കെ ജെ പൗലോസ് എന്ന ദൈവദാസനാണ് ഇന്ത്യ പെന്തഗോസ് ദിവസഭ മധ്യപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം താന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ലോക്കൽ തലത്തിലും ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ തനിക്കും തന്റെ പ്രിയ ജീവിത പങ്കാളിയൊക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആ വിവരം അറിയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കർത്താവ് അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ശക്തമായിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താൻ നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേക എതിർപ്പുകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പീഡനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് മധ്യപ്രദേശ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുന്നതോടൊപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് തനിക്ക് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവാനും നമുക്ക് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒക്കെ ഇടയായി തീരും അതോ തുറന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം ദൈവചനം കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ കാതുകളെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം ദൈവചനം സ്വീകരിപ്പാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം കേൾക്കപ്പെടുന്ന ദൈവചനം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പണ ബോധമുള്ളവരായി തീരാം നാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താമദാസൻ പക്ഷ കെ ജെ പൗലോസിനെ ദൈവവചന ഘോഷണത്തിനായി ഓക്ലഹോമ പ്രലൈൻ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചോളും കർത്താവായേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഞാൻ എന്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്കലഹോമ പ്രയർ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥന സഹകാരികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റെജി ഫിലിപ്പ് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്ന ബദർ സാജൻ സിസ്റ്റർ ബിജി എന്നിവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കഥാനദാസന ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച് ഞങ്ങളെ കാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ നിൽക്കുന്നു ദൈവം ഒരവസരം തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി പ്രതിവരം നൽകി മാനിക്കട്ടെ ആദരിക്കട്ടെ ആശ്രവദിക്കട്ടെ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിന് ദൈവജനത്തിന് സഭകൾക്ക് 
ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിശ്ചയമായി ദൈവം ധാരാളമായി പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും പിന്നെയും ദൈവം നിങ്ങൾ ഇതിനായി ശക്തീകരിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഭർത്താവിനാസം ചെറുകിൽ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോപ്പാലിൽ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി സി ബേഡ ആകടുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും ഒപ്പം മൊത്തം മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വേലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ക്രിവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ഇവിടെ നാം കേട്ടതുപോലെ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ് കർത്താവിന്റെ വേല വളരെ ശക്തമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജുകളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വളരെയധികം കർത്താവിന്റെ വേല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പട്ടണങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം ശക്തിയായി വ്യാപരിക്കുകയും അനേകരെ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം എതിർപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രതിഫലനം പലപ്പോഴും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മധ്യപ്രദേശിലും അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒത്തിരി പർസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലരെ കൂട്ടമായി വന്ന് ആരാധന തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കയറി അവർ പലവിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നടത്തുകയും അവരെ മേലാൽ ഇതിവിടെ നടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലുള്ളത് പല ഭാഷന്മാരെ അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും മറ്റ് വിശ്വാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ശക്തമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരെ അവരെ വളരെ ശക്തമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും അവർക്ക് ഉപജീവനം കഴിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ഒരുക്കുന്നു കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ അനുവദിക്കുകയോ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നതിലൊക്കെ അവർ വളരെയധികം തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവരൊരുക്കി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നടുവിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുവിനെ കടന്നു വരുന്നവർ നല്ല സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവരാണ് അവര് സ്വീകരിച്ച രക്ഷകനെ ക്രിസ്തുവിനെ അവര് കൈവിടാതെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചും ആരാധിച്ചും അവര് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ ദൈവം ഇതിന്റെ മധ്യത്തിനും വലിയ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭകളെ ദൈവം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവദാസന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് കൊടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ശക്തിയും ബലവും കൃപയും കൊടുക്കുന്നു അനേകര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ കർത്താവ് വീണ്ടും ശക്തിയും ബലവും കൃപയും തന്ന് മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തുടർന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ക്രൂസിന്റെ വചനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പരന്ന് വ്യാപിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം കൂടി ഉള്ളത് ദൈവഗീതമായാൽ ഏപ്രിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ ഭോപ്പാലിൽ വെച്ച് ഐ പി സി ഭോപ്പാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് റാം ദംതിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദിക്കാരായ ആളുകളെയാണ് ഒത്തിരി കൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ കൂട്ടി അവരെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അനേകരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിലെ കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ഈ ഏപ്രിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിലെ മീറ്റിംഗുകൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്പസമയ വചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ ഫ്രം വേൾഡ്സ് തേർട്ടി ഫോർ ടു തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അധ്യക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും
മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിനെ സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉപജീവന ചിന്തകൾ അതിഭക്ഷണം ഭാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കെണി പോലെ വരും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അത് സർവഭൂതനത്തിനും വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും എന്നാൽ ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭയാനകമായ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ദിനംതോറും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഈ സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞ് പോകുവാൻ സംഭവിക്കേണ്ടത് എല്ലാം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘടങ്ങൾ ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ മനുഷ്യപുത്തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സുധാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരെ ചുരുക്കമാകിയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വ്യാജിക്കുവീൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന് യേശു പറയുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേല കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിലേക്ക് ഒരുക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വഴികൾ തുറക്കുന്നു ദൈവം വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വചനത്തിൽ വളരുന്ന പോലെ ആരാധനയിൽ വളരുന്ന പോലെ പ്രത്യാശയിൽ വളരുന്നത് പോലെ സുവിശേഷ വേളയിൽ വളരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കിയാൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മള് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന്റെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ദൈവം നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അതിൽ മാത്യു ചാപ്റ്റർ സെവൻ ബേസ് സെവനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയും യാജിക്കുവിൻ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും നാലാമതായി മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അഞ്ചാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടു ബേസ് ട്വന്റി സിക്സ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ആറിൽ നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ലെന്ന് പറയുന്ന മല്ലയുദ്ധ പ്രാർത്ഥന റസ്ലിംഗ് പ്രേയർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആറാമത് കാണുന്നത് രോമാലേഖനം പത്തിന്റെ ഒന്ന് അതുപോലെ ഒൻപതിന്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ തലം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ിക്കുന്ന കരയുന്ന വേദനയോട് കൂടിയ റിയൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ബേസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുത്തായി ഏഴിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യാജിക്കുവി ആസ്ക് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യാക്കോവിന്റെ കേരളത്തിൽ യാക്കോ പറയുന്നത് യാജിക്കായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിന്റെ വായ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്ക എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ നിറയ്ക്കും എന്ന് എൺപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പത്തിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാചകം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു പാറയു പാറയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് കരയുന്ന കുറു പ്രാവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാചനാ ശബ്ദം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേൾക്കുവാൻ ദൈവം താല്പര്യമുള്ളവനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മള് വിഷമത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഭയത്തിലും വേദനയിലും കഷ്ടതയിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടതയുടെ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യാചിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയും നമ്മെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും യേശുക്രിസ്തു ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മളെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടാൽ ആളില്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ വിരൂപനായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാലുകൾ സ്വതന്ത്രമല്ല കൈകൾ സ്വതന്ത്രമല്ല ശരീരം സ്വതന്ത്രമല്ല ഒന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും പ്രവർത്തന വിടാതിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവസാനമായി മഹാ മഹാപുരുവിലെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നു ഗതസമരയിലെ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമി എന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ആകാശത്തിന് ഭൂമിക്ക് മധ്യ കാലുവറിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രാർത്ഥന താൻ കളയുന്നതായി കാണുന്നില്ല ആ ശാരീരികമായ മാനസിക ശാരീരിക ആത്മീയ പീഡയുടെ മധ്യത്തിലും ഭർത്താവിന്റെ ഏഴ് മൊഴികളെ മിക്കതും പ്രാർത്ഥനകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല താൻ ഒരാത്മാവിൽ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും കൂടെയാണ് താൻ പോകുന്നത് എന്നും കൂടെ കാണുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ യേശു നമ്മെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെല്ലാം വിട്ടുകൾ വേണ്ടി വന്നാലും ഏതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാലും പ്രാർത്ഥന വിട്ടു കളയരുത് പ്രാർത്ഥന വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ വലിയ പീഡകളുടെ നടുവിലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏക കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് യാചിക്ക ഏത് സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യാചിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസനായ പോലും നമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി താൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഉടനെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ നിനക്കായി എന്ത് ചെയ്യണം അതുവരെ തന്റെ ഹൃദയം തന്റെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു അനേക പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന പ്ലാനായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിനക്കായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ വീണുകളെന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നില്ല അവൻ എഴുന്നേൽക്കുക പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക ഒരു വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പോലീസ് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ആ പോലീസിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്യാസിനോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നീ ചെല്ലുക അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അനന്യാസിനെ കർത്താവ് അവിടെ വിടുന്നതും ഭാവി പരിപാടികൾ പറയുന്നതും നിന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് തുറന്നുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൗലൂസ ആദ്യം നീ ഞാൻ നിനക്കാ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പറയാതെ ആ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അത് അറിയിക്കുന്നില്ല യോഗ് വളരെ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി സഹിഷ്ണു ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് ആ പാട്ടിൽ സഹിഷ്ണു എന്നൊരു വാക്ക് എന്നെ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ യോഗ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനെയെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യാക്കോമെന്ന ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ യോഗിന്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കുന്നു അവന് വരുത്തിയ അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നാൽ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനം യോഗിനോട് യോഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരുന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണാലെ നിന്നെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നു നീ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ യോഗന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദേഷ്യമോ പ്രയാസമോ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹിതന്മാരോട് ദേഷ്യമോ പ്രയാസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാണും ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഥവാ വിദ്വേഷവും വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ മാറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടി നീ
പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സകല വിഷയങ്ങളുടെയും പരിഹാരമായി സകല വിഷയങ്ങളുടെയും സൊല്യൂഷനായി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക യാചിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ അസംഭവമായത് സംഭവമായി മാറുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നിലകളിൽ കാര്യങ്ങളെയും മാറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ദൈവജനം സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി തരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നില്ല ദൈവം അല്പം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടേ മറുപടി വരുന്നുള്ളൂ അന്വേഷിക്കുക ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം വേൾഡ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദ്രമ്മങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതൊന്ന് കളഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീട് അടിച്ചു വാരി അത് കണ്ടുകിട്ടും വരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടുകെട്ടിയാൽ സ്നേഹിതന്മാരെ അയൽക്കാരുതികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാതെ പോയ ദ്രമ കണ്ടുകെട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദ്രമ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ അന്വേഷണത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു വീട് അടിച്ചു വാരുന്നു പിന്നെയാണ് അത് കണ്ടുകിട്ടുന്നത് അവർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണം അതുവരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി തരുന്നില്ല വിളക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേക വിളക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ദൈവം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല നൂറ്റി പത്തും മാസം സംഖ്യ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ വായു വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന് ദൈവം വെളിച്ചം അഥവാ ദൈവ വചനത്തോട് ബന്ധം ഇല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുകയില്ല പ്രോവർബ്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് വായിക്കാതെ ധ്യാനിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവചനമായി ബന്ധം വിളക്ക് കത്തിക്കുക അപ്പോഴാണ് ദൈവം മറുപടി തരുന്നത് അതുപോലെ തെക്കൻ കോവിന്ദ്യൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേസ് ഫോർ വായിച്ചാൽ സുവിശേഷം ഒരു വെളിച്ചമാണ് സുവിശേഷ തൽപരരായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി യേശുവിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി നൽകുന്നത് അതുപോലെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേസ് ഫോർട്ടീൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു സഭ ലോകത്തിലെ ഒരു വെളിച്ചമാണ് അപ്പോൾ സഭയിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമോ അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കേണ്ട വിധം ആയിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അല്പസമയം എടുക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് മറുപടി വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല അവനെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിലേക്ക് നെയ്യം വളർത്തുകയാണ് വിളക്ക് കത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നെയ്യം പിന്നീട് മറുപടി തരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ അടിച്ചു വരുന്നു അത് വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എല്ലാം തന്നെന്ന് വരും ദൈവം നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ വിശുദ്ധിയോ ഒക്കെ കൂടുതൽ നോക്കാതെ ചയാചിക്കുന്നത് തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കണം അടിച്ചു വാരണം അഥവാ വിശുദ്ധി ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ടൈം എടുക്കും അതാണ് അന്വേഷണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് ദൈവത്തിന് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും മുട്ടുവിന് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും വായിച്ചാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന
മുട്ടുവിൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ അഥവാ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറുപടിക്കായി നാം ആകാംക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ഒരുപക്ഷെ അനുകൂലകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്നതിന് പകരം അത് പ്രതികൂലമായി എന്ന് വരാം പ്രതികൂലമായി എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി എന്ന് വരാം ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സാഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് ഓസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ നാൽപ്പത് ദിവസം ഞാൻ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അവസാന ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഉണ്ടായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വേദനപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകേണ്ടതിന് പകരം അത് തികച്ചും വിപരീതമായി മാറി പ്രാർത്ഥന നിർത്തുവാൻ പോലും ശക്തീകരിയ പരീക്ഷ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവം കാണിച്ചത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുന്നത് നിർത്തുകയല്ല മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു അവസാന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ സ്നേഹിതനായതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റവന് കൊടുക്കുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടുക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് അവന് വേണ്ട നിലത്തോളം കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അധികം വിവരിക്കാതെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം ഉപസിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ ഭാരത്തോടെ ഞെരുക്കത്തോടെ പ്രാവിനെ പോലെ കുറുകി ചില വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും എന്നുള്ളത് മാറി പ്രതികൂലമായി എന്ന് വരാം എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അധികം നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അധികം കണ്ണു നിരോഹിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ലജ്ജ കൂടാതെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലജ്ജ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് അവൻ പിന്നെ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അത്ഭുതകരമായി തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതികൂ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുട്ടൽ നിർത്തരുത് പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത് ഉപാസം നിർത്തരുത് ആത്മീയ ഭാരം നിർത്തരുത് എന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദോഷികളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ അവിടെ ദൈവം നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി എന്ന് വരും എന്നാൽ പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ട് പിന്മാറാതെ പിന്നെയും വിശ്വാസത്തോടെ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അധികമായി അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അധികമായി തന്റെ ശക്തി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമ്മെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സില് നമ്മള് വായിക്കുന്നത് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വ്യക്തിക്കാതെ പോലെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ വാടി മുഖം കാണിക്കരുത് ഉപവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ട മുഖം നിരൂപമാക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് സത്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപവാസം മനുഷ്യർക്ക് രഹസ്യത്തിനുള്ള നിന്റെ പിതാവിന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് മുഖം കഴുകുക അപ്പോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലും വ്യക്തമായ ഒരു വിടുതൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ മറുപടി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു സമയം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവസം ഇതിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്യു ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീനിൽ സെവൻറ്റീനിൽ വായിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് മുറതയ്ക്കായി ഉപവസിച്ചു എസ്തേർ ഉപവസിച്ചു മുഴുവൻ ഹൃദയനവും ഉപവസിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിഭയങ്കരമായ വിപത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആ ഉപവാസം നടക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപ
ശക്തി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഉപവാസ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി എവിടേക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഞാൻ തറയ്ക്കും കൊള്ളും എവിടെയെല്ലാം ദൈവജനത്തിന് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ തകരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വലിയ ശക്തിയാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപവാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഉപവാസത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ബൈബിളിലും നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഓഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകൾ ദൈവം നമ്മുടെ വിലഹീനതകൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പൂർണമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉപവാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലും വിടുതൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യാക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന താൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തന്റെ ആ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഹോശയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ താൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു കണ്ണുനീരോട് കൂടെയാണ് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ണുനീരോട് കൂടെയാണ് തകർന്നതും നുറുങ്ങിയതുമായ ഒരു ഹൃദയത്തോട് കൂടെയാണ് അവിടെ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല താൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ നേശാവുമായി ഒരു നിരപ്പിലേക്ക് വരണം ബാക്കിയെല്ലാം തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി താൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനസ്സറിയേണ്ടതിന് പകരം ദൈവം കരുണ കാണിക്കേണ്ടതിന് പകരം ദൈവം അവിടെ തന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പകരം ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്ത് ഒന്നെ യാക്കോബ് എന്റെ പേര് പറയുന്നു എന്റെ പേര് യാക്കോബ് പിന്നീട് ദൈവം പറയുന്നു നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലു വിളിച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ പേര് യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രയേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അന്ന് മുതൽ യാക്കോബിനെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രബലനായി ജയിക്കുന്നവനാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മല്ല യുദ്ധ പ്രാർത്ഥന ഒരു ദൂതൻ വന്ന മല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന്റെ വിശകരണത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ യാക്കോവിനെ അപ്രകാരം അവിടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് യാക്കോവിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ഇതുവരെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ശരിയായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയായ ഒരു ലൈനിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൾ പോലെ തന്നെ ഒരു തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് ആ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആ അധ്യായത്തിൽ പല സൂത്ര പരിപാടികളും തന്നെ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അനേക സൂത്രപ്പണികൾ കൂടെ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ സകല സൂത്രപ്പണികളും ഉപായങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നു അത് യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ വിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ അല്പസമയത്തേക്ക് കണ്ണുനീരിനെയോ തന്റെ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടിനെയോ കാണാതെ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്ത് നീ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു നിനക്ക് തരാം നിനക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നീ നിന്റെ പേര് പറയുക ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നുണ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം തട്ടിയെടുത്ത കാര്യം ദൈവം അവനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു റിപ്പന്റൻസ് ഇതുവരെ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിടുതലി
പലപ്പോഴും ദൈവജനത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്ഭുതം വിശുദ്ധിയൊക്കെ നാളെ നോക്കാം എന്നാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ നാളെ ദൈവം അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അപ്പൊ യാക്കൂവ് കരയുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ പേരുണ്ട് നീ ആരാണ് അത് നീ ആദ്യം സമ്മതിക്ക് നീ നിന്നെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കാണ നിന്റെ ആ സിൻഫുൾ നെയ്റ്റ് നീ ആദ്യമായി കാണ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരുണ്ട് യാക്കോവിന് കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവൻ നിന്റെ പേര് സമ്മതിക്കുന്നു നുണ പറഞ്ഞ് പിതാവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം തട്ടിയെടുത്ത ആ വിഷയം അവനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അവൻ വാസ്തവത്തിൽ തകരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ യാക്കോവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ശരിയായ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് വിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവം ക്രൂരമായി ഇടപെടുന്നത് പോലെ തോന്നിയാലും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മെ തന്നെ കാണുക നമ്മിലുള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ സിൻഫുൾ നേച്ചർ സ്റ്റിൽ ആ സിൻഫുൾ നേച്ചർ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ കാണിക്കും അതിന്റെ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അതേ കർത്താവെ ഞാൻ ഇതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ സന്നദ്ധത താഴുവാനും വിനയപ്പെടുവാനും ഒരു ഒരു ശരിയായ ഒരു ഹോളിനെസ് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാനും ആണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് മല്ലയുദ്ധ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യാക്കോവ് ഒറ്റയ്ക്കായി അപ്പോഴാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്നോട് മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ആ ഇടപാടിൽ ദൈവം നമ്മുടെ റിയൽ കളർ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തകരുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു കണ്ണുനീരൊഴിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഡീലിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ യാക്കുവായിരിക്കുന്നവനെ ഇസ്രയേലാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തത്വം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രോക്കൺ കാർട്ടഡായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ദൈവം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ തുടർന്ന് അവന് വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവശക്തിയുടെ ആ വലിയ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായി വിശുദ്ധിയാണ് അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നീ ഇന്ന് മുതൽ ഇസ്രയേൽ ജയിക്കുന്നവനായി മാറും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വിജയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവമാണ് ദൈവം നമ്മെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം വളർത്തുന്ന നല്ല യുദ്ധ പ്രാർത്ഥന ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന പോഷ്കല്ല എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ വേദനയുണ്ട് എന്ന് എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വേദനയുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ടെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടാതെ വേദനയും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വലിയ ദുഃഖവും ഇടപെടാതെ വേദനയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമർ പത്തിന്റെ ഒന്നിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയ വാഞ്ചിയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയുമാകുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ വേദന ഇവിടെ തന്റെ സ്വന്തം ജനമാണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീമത്യാസം വിലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർക്ക് വേണ്ടി അധികാരസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി സർവ ജനത്തിന് വേണ്ടി യാചനയും പക്ഷപാതവും പ്രാർത്ഥനയും മധ്യസ്ഥയണക്കിനും നമുക്ക് വേണം അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പുസനായ പോലീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റഞ്ച് തലകളിൽ നിന്നും തലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ച് തലങ്ങളിലും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടേതായ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടേതായ നിരാശകൾ നമ്മുടേതായ വേദനകൾ വേലയിലായ അല്ലാത്തതായ ഏത് വിഷയത്തിലായ മക്കളുടെ ഭാര്യയുടെ മറ്റനേക വിഷയങ്ങൾ അതിൽ വന്നിരിക്കും എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന്റെ ആറാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ തലത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും വരുന്നില്ല അവിടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളിയാണ് ആ ആ നിലവിളിക്ക് മുമ്പ് വലിയ ദുഃഖമാണ് വലിയ വേദനയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ജന
ഏത് മഹാപാപികളായാലും ഏത് ഗുണ്ടകളായാലും ഏത് മന്ത്രിമാരായാലും ഏത് ശത്രുക്കളായാലും ഏതെല്ലാം ഉദരവിക്കുന്നവരായാലും അറിയാവുന്നിടത്തോളം പേരുകൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ മധ്യസ്ഥത അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ തലമാണ് ആ ഈ ആറാമത്തെ തലം എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോസിനായ പോലീസ് ഇത്രത്തി ഇത്രയോ ഇത്രയും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു അതിശുക്തിയുമില്ല എന്റെ അനുഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടാതെ വേദനയും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്മീയമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവര് ദുഃഖത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് അവരെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയും ആത്മാക്കളുടെ വിടുതലും തീർച്ചയായും കാണും കാണുവാൻ നിൽക്കുമെന്നും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ ഈ ആറാമത്തെ തലത്തിൽ ദേശങ്ങളുടെ ജനത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളുടെ പാവികളുടെ വിടുതൽ രക്ഷ മാനസാന്തരം അത് മാത്രമാണ് ഒരു വിഷയം ഒരിക്കൽ അമ്പത് വർഷം കിടക്കി അഭിയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മാതാവ് ആ മാതാവിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ അൻപത് വർഷമായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെ അമ്മച്ച് ഈ അമ്പത് വർഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോലും തിരിയാൻ പറ്റാതെ ഈ കിടപ്പ് കിടപ്പിൽ ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു നേരെ ആ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത്ഭുതകരമാണ് അത് അതിനെ എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അതെങ്ങ അതെന്താ എന്തോ അർത്ഥത്തിൽ അത് പറയുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ഭാരപ്പെടുവാൻ എവിടാ സമയം എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ തലമാണ് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ തലം പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു അവസാനമായി ഫെസിലേഖനം ആറിന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വേണം വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഭയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ ഭരിക്കും അന്ധകാര ശക്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ അന്ധകാര ശക്തി മുട്ടിമലിരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അന്ധകാര ശക്തി പ്രാർത്ഥനയെന്ന് അകറ്റുവാൻ ശക്തിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനേക സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിധേയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓഡിയർ ഹോളി സ്പിരി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് അന്ന് നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അമിതമായ ബലം നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്യഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അന്യഭാഷകളിൽ പുതിയ ഭാഷകളിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനത്തിൽ ആത്മശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അന്ധകാര ശക്തികളുമേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എവിടേക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിമാറുന്നു ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു നമ്മുടെ മേൽ സാത്താൻ ഇടാൻ നോക്കുന്ന ആ അന്ധകാര ശക്തികളെ കർത്താവ് പറിച്ചു മാറ്റുന്നു വിടുതലുകളിലേക്ക് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അത് ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് അതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർവായുധ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി അത് പറയുവാൻ കാരണം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മെ വളർത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ച ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചതുപോലെ ഈ സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ആകയാൽ ഇനിയും പലതും സംഭവിക്കും കേൾക്കും കാണും എന്നാൽ ഇവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നന്ദിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ ഒരു ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വളർന്ന് അവനെ അനുഭവിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവം അതിനായി നമ്മെ ഏവരെയും തുടർന
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം അതിനാൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ഒരുക്കട്ടെ സക്രീകരിക്കട്ടെ വരപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ അവസരം എനിക്ക് തന്നു തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ശാന്തമായി ദാസൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ആഴമായിട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംഭവിക്കാനുള്ള സകലത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് സ്വതാകാലം നമ്മൾ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴ് തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ കർത്താവദാസൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ഉണർത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആയില് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിപ്പാൻ പര്യാപ്തമായ ദൈവവചനം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച കത്താവനദാസൻ പക്ഷൻ കെ ജെ പൗലോസിനോടുള്ള നന്ദി ഇപ്രയലിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശേഷം